హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరిలేయ వంటలు ఈరోజు సిరిలేయ వంటల్లో ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే బెండకాయ పకోడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనిని స్నాక్స్ లాగైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే రైస్తో పాటు సైడ్ డిష్గా అయినా తీసుకోవచ్చు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు బెండకాయలు శనగపిండి బియ్యపిండి ఉప్పు పసుపు కారం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆయిల్ నేను ఇక్కడ పావు కేజీ బెండకాయలను తీసుకున్నాను వీటిని నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్న బెండకాయలకి ఇలా రెండు వైపులా మూటికలను తీసుకోవాలి బెండకాయని ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని వీటి మధ్య ఉండే గింజలన్నింటినీ కూడా తీసివేయాలి చూసారా ఈ విధంగా గింజల్ని తీసివేయాలి ఇలా గింజలన్నింటినీ తీసివేసాక వీటిని సన్నగా పొడువుగా కట్ చేసుకోవాలి ముక్కలన్నింటినీ కూడా సమానంగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది చూసారా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ అన్ని బెండకాయల్ని కూడా ఈ విధంగా గింజలన్నింటినీ తీసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ పకోడీ కలుపుకునేందుకు బెండకాయ ముక్కలన్నింటినీ కూడా ఒక గిన్నెలోకి వేసుకుందాం ఈ బెండకాయ ముక్కల్లో ఒక స్పూన్ బియ్యపిండి రెండు స్పూన్లు శనగపిండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు వన్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా మనం వేసుకునే మసాలాలన్నీ కూడా ఈ బెండకాయ ముక్కలకి బాగా పట్టించుకోవాలి ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ ఈ పిండిని అంతటినీ కూడా బెండకాయ ముక్కలకి బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి వాటర్ అనేది చూసుకొని జాగ్రత్తగా వేసుకోండి మరి ఎక్కువగా వాటర్ వేసుకుంటే పిండి అనేది ముక్కలకి బాగా పట్టదు చూసారా ఈ విధంగా పొడి పొడిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపెట్టుకుని వీటిని ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ పకోడీ వేయించుకునేందుకు ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక మనం కలిపి పెట్టుకున్న బెండకాయల్ని ఇలా పకోడీలుగా విడివిడిగా వేసుకోవాలి మీరు వేసుకునేటప్పుడు అంత ముద్దగా కాకుండా విడివిడిగా వేసుకుంటే పకోడీ బాగుంటుంది ఇలా అంతటిని వేసుకునేక దీనిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఈ పకోడీ అంతటినీ కూడా అన్ని వైపులా బాగా వేయించుకోవాలి ఈ బెండకాయ పకోడీ తొందరగానే వేగిపోతుంది దీనిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పాటు వేయించుకుంటే ఇవి ఎంతో క్రిస్పీగా వేగుతాయి చూసారా ఇక్కడ బెండకాయ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా వేయించుకున్న బెండకాయ పకోడీని వేడివేడిగా రైస్లోకి సైడ్ డిష్గా అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే దీన్ని స్నాక్గా అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగైతే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరెన్నో ఇటువంటి రెసిపీస్ కోసం సిరిలయ్య వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో రెసిపీతో మీ ముందుంటే అంతవరకు బాయ్